Lulu presents Flowers on Stage Non-Stop Entertainment November 10th Vyadari Charathri 9 mani mudal Jindayile Eco Street Park il Jindayile Lulu Hypermarket galilum Abir Medical Center galilum tickets gal lebhyamana tickets gal book cheyan description box ile link il click cheyuga നരബലി ജോത്സ്യ പ്രകാരമുള്ള കൊലപാതകം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മലയാളിയുടെ അന്ധവിശ്വാസ യാത്ര നീണ്ട് നീണ്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ ദുരാചാര യാത്രയുടെ അവസാനം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യമാണ് മലയാളികൾ വിശ്വാസികളോ അന്ധവിശ്വാസികളോ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിലേക്ക് മലയാളികളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അന്ധവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ച തർക്കം മുറുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമുക്ക് ആനന്ദ് സാറിലേക്ക് വരാം മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് മതങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവനെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവിടെ മതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗമാണ് ആ മൃഗത്തെ സംസ്കരിച്ച് മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുക എന്ന ദൗത്യം മതങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി നടത്തുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ രേഖകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി പോർച്ചുഗീസ് ഗവർണറായ അൽബുക്കർക്ക് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത് സതിയാണ് ആ സതിയെ നിരോധിച്ചു ഇവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ കേരള സഹായത്തോടെ കേരളത്തിൽ സതിയോ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം വെറും വായനയാണ് നാം പഠിക്കണം ഇത് അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത പിന്നീട് ശിശുഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കന്യകയുടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതല്ലല്ലോ കഥ അതല്ലല്ലോ ചരിത്രം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഋതുമതികളാകുന്ന കുട്ടികളെ മറ്റൊരു ആലയിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ ഇരുത്തും അവൾക്ക് ആരെ ആരും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലൂല പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണം നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കും വെറുതെയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നവർ പോകും അല്ല ഇത് വരണം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ കുറെ കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പത്താം ദിവസം പുരോഹിതൻ വരുന്നു അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി അദ്ദേഹം വന്ന് ശുദ്ധി കലശം നടത്തുന്നു ഈ ശുദ്ധി കലശം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടിയെ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പൂജാരിയോടൊപ്പം വിടുന്നു വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറയാമോ രേഖ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ശിശുകത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നരബലിയുടെ ഭാഗമാണ് ശിശുകത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വരിക തലേ ദിവസം ചാണകം മെഴുകി മെനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് നിറവയറുള്ള ഗർഭിണിയെ ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് കാർണവന്മാർ ചിക്കുവായിട്ട് തുറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ വരുന്നു എത്തുന്നുണ്ടോ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ആളെത്തുന്നു അദ്ദേഹം ജ്യോത്സ്യനാണ് ജ്യോത്സ്യം വന്ന് പലക വെച്ച് അതിൽ കവടി നിരത്തി ഇരിക്കുമ്പോൾ അകത്തു നിന്ന് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ വരുന്നു ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കവടി എടുത്ത് വീശുന്നു വരത്തി വെക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കുട്ടി പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്നൊരു വിളി വരുന്നു ഉടനെ ഇയാൾ പറയുന്നു കുട്ടിയുടെ ജനനം ശരിയല്ലോ ഈ കുട്ടിയുടെ ജനനം ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ കാരണവർ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുന്നു അകത്തേക്ക് തങ്കമോ അഞ്ച് നെല്ല് ഈ അഞ്ച് നെല്ല് പെറ്റു വീണ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞ് പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നു ഈ സംസ്കൃതി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യം ഒരു സമുദായത്തെയും അതിന്റെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് എല്ലാ രേഖകളും ഞാൻ തരാം റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തെ സതി നിർത്തലാക്കിയാണ് തകരാറ് ഞാൻ റെഫറൻസിലേക്ക് വരികയാണ് ബി സി മുപ്പതിനായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ എന്നുള്ള ഒരു 
ബൃഹത് ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഉള്ളൂർ പരമേശ്വര ഏര് തുടങ്ങിയ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊടുത്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആയിരം കോപ്പി അന്നിറക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഉള്ളൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് തന്നെയുമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഏത് പുസ്തകത്തിൽ ആ സതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി സി മുപ്പതിനായിരം മുതൽ പക്ഷെ അവര് അവര് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം ലോക ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ ലോക ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം പറയുന്ന പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലങ്ങളിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ഈ ശാസ്ത്രം ഈ ശാസ്ത്രം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചത് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ ഇവിടെ മതവും യുക്തിവാദവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല അല്ല ഇപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസം വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്തതിനെ അല്ലാത്ത എല്ലാം നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ മതങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഭയത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ പേടിയെയാണ് ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണാത്ത സ്വർഗം കാണാത്ത നരകം ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാവം മനുഷ്യരുടെ വികാരത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തടിച്ചു കൊഴുക്കുന്ന മത പുരോഹിതർ മത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന കൂട്ട് കൊള്ളരുതായ്മകളാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ നാശത്തിന് മുഴുവൻ കാരണം ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും അത്ഭുത രോഗശാന്തി കേന്ദ്രങ്ങളും പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ശാസ്ത്ര യുഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് മുട്ടുവേദന വന്നപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പത്രവും വെച്ച് കെട്ടം കൊണ്ടുപോയില്ല ഒരു അല്പ ശാന്തിയും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാന്തപുരത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഒരു മന്ത്ര ഉച്ചാരണം ഓതി വെള്ളവും കൊടുത്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പോയില്ല ഭേദപ്പെടുത്താൻ പോയില്ല അപ്പം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വിധി വിശ്വാസത്തിൽ അന്ധമായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഒരു വിധി വിശ്വാസം നിനക്ക് മുന്നേ നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആ അവൻ്റെ വിധി വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഇതേവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാതക എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ശരിയായിട്ട് സംഭവിക്കുകയും എത്ര ശതമാനം തെറ്റിപ്പോ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അന്ധവിശ്വാസം വിശ്വാസവും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ പങ്ക് എല്ലാ ജ്യോത്സ്യന്മാരും ഒരുപോലെ എടുക്കരുത് ഒരു ഡോക്ടർ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് കത്രിയ അകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മാസം കുറ്റിക്കൊണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കള്ളന്മാരാണോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തെങ്കിലും കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ച് അത് വിശ്വസിച്ച് അതിന് പിന്നാലെ പോയി നരപരി മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദുർമാന്ത്രവാദം ചെയ്തത് അത് ജ്യോതിഷന്മാരുടെ മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് പറയരുതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താ വിശ്വാസം എന്താണ് അന്ധവിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മേലെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ശക്തി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിന് പേരൊന്നും പറയണ്ട നമുക്കൊരു ശക്തി ആ ശക്തിയെ മാത്രം കൂട്ടി കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിക്കാം എനിക്ക് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നെ കാണാൻ വന്ന വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അയാൾ പറയാറില്ല എനിക്ക് കുറെ രൂപ പണം നിധിയായിട്ട് കിട്ടണം അതിനെന്തെങ്കിലും ദുർമാന്ത്രവാദം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പഠിക്കാത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലമായി ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നും എനിക്ക് തിരക്കാം ഗുരുവായൂർ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് കർണാടകയിൽ പോകാൻ പോണു പക്ഷെ ഞാൻ ജ്യോതിഷം സത്യമായ രാശി ജാതകം മുഹൂർത്തം ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഗണിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നിങ്ങളുടെ ജാതകം പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്നെന്ന കാലത്ത് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം വരും അതിന് ഇന്ന മാതിരി ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ശനിയാഴ്ച ഏഴ് മണിക്ക് പോയിട്ട് എണ്ണ മേടിച്ച് അതാ പറഞ്ഞ അതാ ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ജോത്സ്യന്മാർ അതാ പറഞ്ഞത് അതായത് നല്ല ജോത്സ്യമാർ അല്ല അത് മാത്രല്ല ശരിയായ ഉപാസനയും പഠിപ്പും വിവരവും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ച് ആചാര്യത്തിന് എടുക്കുക കുറെ പോയിരു
ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നാല് ജോലിസിമാർ ഒരേ ശനിക്ക് ഒരു ജനസമയം എടുക്കേണ്ടത് പണ്ട് മുതൽ ആധാന സമയം മുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സംയോഗം മുതൽ പക്ഷേ ഈ കാലത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ആശുപത്രി ലാഭം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞുകൂടെ സമയം വെച്ചാണ് ലഗ്നം കണിക്കുന്നത് അത് മുതലാണ് ജാതകം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലം ഇവിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചല്ലോ എന്തിയ വിശ്വാസികളൊക്കെ അവിടെ പോയി ഈ കബഡി നിർത്തിയത് അവിടെ പോയി കബഡി നിർത്തി ഞാൻ ഞാനടക്കം പറയട്ടെ പക്ഷെ ഞാനടക്കമുള്ള ഇരുന്നൂറോളം വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ രോഗികളെ നോക്കാൻ പോയവരാ അറുപത്തിരണ്ട് ബോഡി ഞങ്ങൾ അടക്കി അറുപത്തിരണ്ട് ബോഡി ഒരു കബഡി നിർത്തിയില്ല ഒരു തിരിയും കത്തിച്ചില്ല അവിടെ ഗ്യാസിന് തീ കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ തിരി കത്തിച്ചു വെക്കുന്നു ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന് വല്ലതും സംഭവിച്ചോ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തി എന്നിട്ട് ആ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ വല്ലതും പിരിഞ്ഞു പോയോ എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പോലെ പ്രണയത്തിന് പോലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക പ്രണയം എവിടെ പോയി നാസ അടക്കം ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ടാ റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് കാലം പോയ പോക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ല സാർ നിങ്ങളെ ചർച്ചകൾ നമുക്കറിയാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താം ഈ രണ്ടു കൊല്ലക്കാലം മനുഷ്യ ജീവിതം എവിടെയായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവന്റെ പട്ടിണിയിൽ ഇവരൊക്കെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇരുന്നൂറോളം വോളന്റിയേഴ്സുമായി ഞങ്ങൾ രോഗികളുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുണ്ടായിരുന്നു സാർ നിങ്ങൾ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പം അവിടെ നിരീശ്വരവാദി ഈശ്വരവതിയെ ഒന്നിച്ച അവരെ എതിർക്കുന്നത് ണോ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന നരബലി നടത്തുന്ന കേരളം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ കോവിഡ് വന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു പ്രളയം വന്നു ഈ ജോത്സ്യന്മാരെ എവിടെ ആയിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും കോവിഡിനെയും എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു മഹാമാരി ഒരു മഹാദുരന്തം പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം പറഞ്ഞു ഹലോ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതിൽ ഗ്രഹങ്ങള് ശനിയും ചൊമ്മയും വ്യാഴം ഒരു രാശിയിൽ വന്നു ആ പിടിച്ചു അതിന് പറയണ പേരെന്താന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ ജോത്സ്യത്തെ വസുന്ധര യോഗം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം മലയാളികളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും അന്ധവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ച തർക്കം മുറുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നഗ്ന പൂജയ്ക്ക് ഇരയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വ്യക്തിമായ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ യുക്തിയിൽ തോന്നിയതാണ് ഇതിനെ എതിർക്കണോ അല്ലേ യുക്തിയിൽ തോന്നി ആ യുക്തിക്ക് കൈയടിക്കണ്ടേ അതിന് ബഹുമാനി രണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇന്ന് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത അമ്മായിമേ ജയിലിൽ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാൻസി റാണിയാണ് നവോദാനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു കാര്യം തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഇറങ്ങി ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മവീര്യം കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജ്യോതി ശാസ്ത്രം എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസിന്റെ മാന്ത്രികതയുടെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ തളർത്തരുത് അല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞെന്ന് പറയത്തില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാര് അവരുടെ വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിംസ് ആണ് അവര് അവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പല ആ നാട്ടിൽ ജാതിക്കാരെ ഒന്നും കുറ്റം പറയത്തില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ഈ ചടയമംഗല കുരിയോട് ഭാഗത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പ്രാരാബ്ദം ഉള്ള കൊച്ചു പിള്ളേരെ എല്ലാം അവർ കയ്യിലെടുക്കായിരുന്നു ഈ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ കയ്യിലെടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടില് മാനസികമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ മയക്കുരുന്ന് കൊടുത്ത് ആ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുത്തി തീർക്കായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മറവില് ജിന്നുണ്ട് ബാധയുണ്ട് പ്രേതം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാ എന്നെ സോഫ കേട്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഈ അബ്ദുൾ ജബ്ബാറും ആ ഭർത്താവിന്റെ അനിയത്തി ശ്രുതിയും കൂടെ ചേർന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മയമ്മയും കൂടെ പറഞ്ഞു എന്റെ ദേഹത്ത് ബാധയുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരണം ബിൽഡിങ്ങുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ നഗ്ന പൂജ ചെ
അപ്പോ അതിന്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് തട്ടിപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത് അതല്ല അവര് ഒരു മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ സാറു പറഞ്ഞു അറബിയിൽ വന്നത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലേക്ക് ചാർത്തുന്നത് മുഹമ്മദ് സുല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയും അറബിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്നില്ല അറബിയിൽ എഴുതിയത് മൊത്തം ഇസ്ലാമിന്റെ മേൽ വരുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ജോത്സ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്കില്ല ഇസ്ലാം അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിൽ ജ്യോതിഷമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഭാവി പ്രവചിക്കലും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറയലുമാണ് മതം എന്നുള്ളത് തെറ്റുദ്ധാരണയാണ് ഭൗതികമായ എലമെന്റുകളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും മതം തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു മതത്തിന്റെ മേലധ്യക്ഷന്മാരും നേതാക്കന്മാരും രോഗികളാകുമ്പോൾ എന്തിനാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സയൻസിലേക്ക് പായുന്നു എന്ന് ദൈവവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസം മതപ്രമാണം പറയുന്നത് സാധ്യമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാനാണ് അതിൽ ഭൗതികം എന്ന അഭൗതികം എന്നുള്ള വേർതിരിവില്ല അഭൗതികമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായ പ്രതീക്ഷ ലഭിക്കുന്നു എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പ്രയത്നിക്കുവാനുള്ള ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ചിന്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ ഭൂമികയിൽ സാധ്യമല്ല മതവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവും മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മറ്റൊരു മതവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ധാരകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആരോഗ്യകരമായി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരിയും തെറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ചിലർ പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ശരി വ്യക്തി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് വേറെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു വ്യക്തിയുടെ ശരി സ്റ്റേറ്റ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മതമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജൻ ആണ് മറ്റു ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു റിലീജിയസ് ഡോക്മാസ് തീരുമാനിക്കട്ടെ സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരാണോ അവസാന വാക്ക് പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ മോറൽ കോഡ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ കക്ഷിയുടെ പേരാണ് ദൈവം അപ്പൊ ചിലർക്ക് ദൈവം ആ വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും സാർ നേരത്തെ ഇതിന്റെ ഉണ്ടോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള മുസ്ലിം പേരുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനാധിപത്യം തെറ്റാണെന്ന് സാർക്ക് വാദമുണ്ടോ വടക്കൻ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും നടക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കുറവാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരി ആ വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇവിടെ പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്യന്തികമായ സമാധാനവും അത് ചെയ്യുന്നത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് ആ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ആപത്താണ് സാർ ഇൻഡോയിൽ പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ കേരളം എന്ന് അതിനെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരി ആ വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി ശരിയല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ ശരി ഭരണഘടന തീരുമാനിക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ ശരി മതം തീരുമാനിക്കണം ഈ സമൂഹത്തെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായ ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്യന്തം ആപകടത്തിലേക്കാണ് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങള് നിങ്ങള് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടോ മതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടോ മതം അംഗീകരിക്കില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കില്ല ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശത്തെ വകവെച്ചു കൊടുക്കും താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞത് വ്യക്തികൾക്കല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം മതത്തിനും മതം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരി മതം മാത്രം തീരുമാനിക്കണമെന്നല്ല വ്യക്തി മാത്രം തീരുമാനിക്കണമെന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്ത തെറ്റാണ് മതം മാത്രം തീരുമാനിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ശരി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പൊതുവായ ഒരു കോഡാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരി വ്യക്തി മാത്രം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം തരണം ഹൊറർ സിനിമയാണോ മനോരോഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരി ഇതിനെ ഒരു മനോരോഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഐ സി ഡി ലെവലിലോ ഡി എസ് എം എലോ ഒക്കെ പറയുന്നത് ാണ് കുട്ടികൾ അൺകൺട്രോൾഡ് പാനിക് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി മനോരോഗമാണോ അല്ലേ 
അല്ലെ ഈ അൺകൺട്രോൾഡ് പാനിക് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലാസ്മ ഫോബിയ മനോരോഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാണ് പ്ലാസ്മ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് മനോരോഗമാണ് സിംറ്റംസല്ലോ ഇത് രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സിംറ്റമാവുന്നത് സിംറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ രോഗം എന്ന് പറയുമോ സിംറ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ മനോരോഗത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റിഗ്മയെ കൂട്ടരുത് സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് മനോരോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റിഗ്മയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകമാവുകയാണ് കാസർകോട്ടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രേത കല്യാണം മരിച്ചുപോയ യുവതി യുവാക്കളെ പ്രേതങ്ങളായി സങ്കല്പിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആചാരം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുക തുളുനാട്ടിലെ മൊഗേർ സമുദായത്തിലുള്ളവരാണ് പ്രേത കല്യാണം ആചാരമായി ഇപ്പോഴും നടത്തി വരുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചവർ പ്രേതമായെത്തുകയും യൗവനഘട്ടത്തിൽ അവർക്കായി വിവാഹമൊരുക്കുന്നതുമാണ് വിചിത്രമായ ആചാരം വധുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത് വൈക്കോലുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വധൂവരന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ വേറിട്ട രീതിയിൽ അലങ്കരിക്കും വധുവിനെ മുല്ലപ്പൂ ചൂടിച്ച് കരിമണിയിൽ കോർത്ത താലിയും അലതരിപ്പിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വധു വരന്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകും ആചാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തുടരുമെന്നാണ് വിചിത്രമായ മറ്റൊരു സങ്കല്പം പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല പ്രേതങ്ങളുള്ളത് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഈ വാഴക്കല്യാണം എന്നൊരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുള്ളോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ അതെ അതെ വാഴക്കല്യാണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുമാതിരി നേരത്തെ ഈ സംഭവം മാതിരി ആ കുട്ടി ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലിന് കല്യാണം കഴിച്ചു അതായത് അവ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഇയാൾ മരിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പകരം ഒരു വാഴ അലങ്കരിച്ച് പെണ്ണിനെ പോലെയൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് പൂജകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പരമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അതിന് വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയോണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്നവരെ ആരും നരബലിയോ അന്ധവിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഞാനും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം അറബി മാന്ത്രികം ഇസ്ലാമികമല്ലാതെ ആയിരുന്നു പ്രതിവർഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ മൃഗങ്ങളെ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൃഗബലി നടത്തുന്നത് അത് ഇസ്ലാമികമാണ് അത് വലിയ നരബലിയിലെ മൃഗബലി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ലക്ഷം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അത് ഇസ്ലാമിക നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എത്ര കോഴിയെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യത്വരാണ് കോഴിയെ കൊല്ലുന്നു കോഴിയെ വെട്ടുന്നത് പോലും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവനുണ്ട് സാറേ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയുടെ പ്രവാചകനാണ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി യങ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കണമെന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയ ചത്തു പോകുന്നു വാഴ കല്യാണം കളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഷാരിന് വിഷം കൊടുക്കായിരുന്നു വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മുറുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മുടെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ വനാന്തര കാലഘട്ടം നടന്നിരിക്കുക അന്ന് പ്രാകൃതമായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്കോ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്കോ അംഗീകരിക്കാൻ പലതും കാലപ്രവാഹത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട് നവീകരിക്കപ്പെട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഉദയം പേരു സുനഹദോസ് എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ തിരുക്കൊച്ചിയിൽ ഉദയം പേരു വെച്ച് നടന്നത് അലക്സിസ് ദ മെനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോവയിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആ ഒരു ഉദയം പേരു സുനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിന്റെ കാനോനകൾ അന്നുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാനോനകൾ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിലെ സഭയിലുണ്ടായ സമൂലമായ മാറ്റത്തിനും കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായിട്ട് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ധാർമ്മികമായ മുന്നേറ്റത്തിനും വഴിവെച്ചതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പല എന്താണ് മുന്നേറ്റങ്ങളും നവോത്ഥാന പ്രക്രിയകളും ഉണ്ട് അതിനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് വർഷം മുൻപ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അന്ന് കേരള സഭയിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ
നിർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ കാര്യമാണ് അതിന്റെ കാനൂനുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ യാതൊരു നിയമപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിദാനമായി നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വരെ നടത്തിയ ഉദയം പേര് ദിവസമാണ് ഇവിടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പടയോട്ടം നടത്തണം ആ പടയോട്ടം ആ പടയോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കലകിക്കല്ല വേണ്ടത് നല്ല വശമുണ്ട് ജോത്സ്യം നല്ലതുണ്ട് മന്ത്രവാദം രണ്ടുണ്ട് ഉദര ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ജോത്സ്യം അപകടമാണ് അതാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ഇത്രത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അടകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അവനവന്റെ വൈദ്യപഴപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ പയ്യന്റെയും ജാതകം പൊരുത്തം നോക്കാൻ എന്റെ ഈ കൊണ്ടുവരും ആ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ പയ്യൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ്ടോ വിഷം കൊടുത്തു പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ഒരു മൃത്യുയോഗം ആ പയ്യന്റെ ജാതകത്തിൽ കണ്ട ഞാൻ അവരോട് പറയും ഈ ജാതകം ചേർക്കണ്ട ഈ ജാതം ചേർക്കണ്ട എന്താന്ന് ചോദിക്കും എന്താ ഈ പയ്യന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരും അത് ഈ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ താങ്ങണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നവരെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വന്നവരെ ടെൻഷൻ കുറച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യണേ ജോത്സ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജോത്സ്യന്മാരെ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്ല അവരുടെ ചില ഭാവങ്ങളിൽ ചില ഗ്രഹം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടിക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരും പയ്യന് ദോഷമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ആ ജാതങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വിവരം അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം അപ്പൊ അതിന് നല്ല മഴ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോജിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ വിട്ടു അവരെ വിട്ടു അതാണ് ജ്യോതിഷം ജ്യോതിഷം പൊട്ടയാണ് ഗൂഢശാസ്ത്രാണെന്നൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റ ഒറ്റ സംശയമേ ഇപ്പൊ ഒരാളെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണ് രണ്ടുപേരെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം അവരുടെ തീരുമാനമാണ് അവരുടെ തീരുമാനത്തെ ഇതുമായി ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ധാരണ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അട്ടിമറിക്കാണ് ഈ ജ്യോതി ജ്യോതിത്തിന് ഒരു പറയാം ആളുകളുടെ ഗ്രഹനില ആളുകൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗ്രഹത്തിന്റെ നില അനുസരിച്ചാണ് ജ്യോതിഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഇടിച്ച് മരിച്ചു അവരുടെ എല്ലാം ഗ്രഹനില ഒന്നായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഈ മതത്തിലെ ചില ആചാരങ്ങളും മറ്റും ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ച് അവർ അത് മുതലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ മതങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ അവബോധമാണ് ആവശ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് സോളിഡ് സജഷൻ വെച്ചു ഒന്ന് അമ്പലങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും ആശ്രമങ്ങൾക്കും റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ബാധകമാക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവർ ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഡിവോട്ടീസ് പബ്ലിക് ആണ് പബ്ലിക്കിന്റെ മണി റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ല അല്ല പബ് അല്ല അത് വേണമെന്നില്ല കോടതി പോലെ കൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ മണി ഇവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇതൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ് രണ്ട് ഈ ബില്ലിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എഴുതുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു പല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതായത് എപ്പോഴും കടിക്കണമെന്നില്ല നിയമത്തിന് പല്ലുള്ള നിയമം വേണം കാര്യം നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ലൈംഗിക ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വേദനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും പോരാടേണ്ടത് വിശ്വാസികളാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസികളും യുക്തിവാദികൾക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു കോമൺ സ്പേസിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പില്ലാത്ത നൂറ് ഏരിയ കാണും പക്ഷെ യോജിപ്പുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാര്യം എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനാണ് ഏറ്റവും കാശ് കളയുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസ്പെറൻസി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ആഭിചാര ക്രിയകൾ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിയമം വേർഡിംഗ് ആരോഗ്യം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ആരോഗ്യം മനസ്സ് സമൂഹം ഇതിനെ ദോഷകരമായ ബാധിക്കുന്നതിന
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കേരള അന്ധവിശ്വാസ അനാചാര നിർമ്മാർജ്ജന ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഇതുവരെ അത് പാസ്സായി അതൊരു നിയമമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കി പ്രസേനൻ എം എൽ എ നോട്ടീസ് നൽകിയതാണ് അത് അനുവദിപ്പിച്ചില്ല പിന്നീട് ഈ ബലികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം അനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് സാക്രിഫൈസസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിയമവും രാഹുൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആളുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ പല്ലും നഖവും ഉള്ളതല്ല കാരണം ആ തരത്തിൽ ബലികൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു പെറ്റി ഒഫൻസിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പെറ്റി മാത്രം അടച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നിലയിലേക്ക് ആ നിയമങ്ങൾ അടച്ച് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പകരമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട നിലയിലുള്ളൊരു നിയമം കൊഗ്നൈസബിളായിട്ട് പോലീസിന് കേസെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം തീർച്ചയായും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അത് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി വേർഡ് അങ്ങനെ വേണം നിയമത്തിന് എപ്പോഴും കടിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്ട്രോങ്ലി വേർഡഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ ഫ്രോഡുലൻസിനെ തടയാൻ കഴിയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പൊ അഘോറി എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അഘോറിയുടെ പേര് പോലും ഇവരെടുത്തു പറയുകയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ട്രോങ് നിയമമാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വേണം രണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ യു കലാനാഥൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളല്ല യുക്തിവാദിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വാസിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കലല്ല ഒരു യുക്തിവാദി ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ വിചാ അല്ലെങ്കിൽ വികാരത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ വിചാരത്തെ പിടിച്ചു ഉലുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസി പ്രകോപിപ്പിക്കുകയല്ല പകരം അവരെ പ്രലോഭിച്ച് തെറ്റിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കള്ളന്മാരുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരെ തടയാൻ കഴിയണം അതിനൊരു കൺസെൻസസ് വേണം ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാനും രാജഗോപാൽ സാറും കണ്ട അപ്പം അടിയാണ് പക്ഷെ അത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തർക്കത്തിൽ പെട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം നിയമം ഒരു ബില്ല് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിച്ചാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബില്ലിന്റെ ബേസിലാണ് കെ ഡി പ്രസേനൻ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതും അതിന് തൊട്ട വർഷം മുമ്പ് പി ടി തോമസ് കേരള നിയമസഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ബില്ലുകൾക്കും അനുമതി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാ ദുരാചാര നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ബില്ലല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തെ ഒരു സിവിൽ സമൂഹമായിട്ട് മാറ്റണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ വ്യക്തിപരമായിക്കോട്ടെ അല്ല എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം പോയിട്ട് അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാതാവില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് മൊറാലിറ്റിക്കും പബ്ലിക് ക്രമസമാധാനത്തിനും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും വിരുദ്ധമായ മതവിശ്വാസം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നിലുണ്ട് അൻപത്തിയൊന്ന് എ എച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അമ്പത്തൊന്ന് എ എച്ചിൽ ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത വചന പ്രചരിപ്പിക്കാനും മതാത്മ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികത പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ദ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഭരണഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തെ എങ്കിലും ഒരു സിവിൽ സമൂഹമായി ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഏറ്റവും ഭീതിതമായ വസ്തുത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ഒബ്ജക്ഷണബിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആക്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പത്രങ്ങളിലടക്കം മുകളിൽ വരുന്ന വാർത്ത എന്താ ചാത്തൻ സേവ അല്ലെങ്കിൽ കൂടോത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എന്താ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജഡപൂജയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു ഈ തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളെ പോലും നിരോധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ പത്രം വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായി ചാത്തനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്നും
ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശമായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ഇതുപോലെ ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു സയന്റിഫിക് ബേസും ഇല്ലാതെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരെ മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം ാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുക്ക് വരെ അച്ഛ ഒന്ന് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ പേടി മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ അച്ഛൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കുവോ അതോ എന്റെ ഭയം ആങ്സൈറ്റി അതിനെ കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെറാപ്പികൾ നടത്തുക അച്ഛൻ ഏതാ ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയം ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഫോബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭയം കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൂടെ പക്ഷേ ഭയം മാറുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടും എന്നുള്ള തൽക്കാലിക തൽക്കാലത്തേക്ക് പക്ഷേ അവിടെ ഭയം മാറുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും പറയും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് യു കം ടു മൈക്ക് അവിടെ അത് വരിക അതിൻ്റെ തെറാപ്പി ചെയ്യും പ്ലീസ് ഈ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മോശമല്ല ആ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഭയം മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തലയൊക്കെ വെച്ചാൽ ഭയം മാറുമെന്ന് ആരും പറയാൻ പാടില്ല തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു പറയാൻ പാടില്ല അച്ഛനിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തരം തന്നെയാണ് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമെന്നുള്ള ഇലാമപ്പഴം കഴിപ്പിക്കുന്ന ആ രീതി മാറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് ഒരു ബ്രദറ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിസോഫീനിയോ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ദേഹത്ത് ബാധ കയറിയത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ജിംബാലാല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറിച്ച് താവോട്ടിടുമ്പം അച്ഛനത് ക്ലിനിക്കലി ഇതൊരു രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ റെയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്ന് അച്ഛൻ പറയുമോ അതോ ആ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ അതോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയറി തന്നെ നിൽക്കുമോ ഇതൊക്കെ ഏത് മനുഷ്യർക്കും വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറേയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്കിസോഫ്രീനിയ ആയ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പരിപൂർണ സൗഖ്യം പ്രവിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിബിൻ പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹീലിംഗ് ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹീലിംഗ് ഈസ് പക്ഷേ അച്ഛ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പുരോഹിതം പോലും ഒരു പുരോഹിതം പോലും ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നില്ല അത് മാർക്കറ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയും പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രാൻസിൽ ലൂർദിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ലൂർദ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒത്തിരി മനുഷ്യർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എണ്ണായിരത്തോളം രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് മനുഷ്യർ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സഭ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏത് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും ലൂർദിലാണെങ്കിലും പോട്ടയിലാണെങ്കിലും കൃപാസനത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്ഭുതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കരുത് അതിന് ഒരു മോണിറ്ററിങ് അസസ്മെൻറ്റ് സ്ക്രീ എന്താണ് ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കൂ ഈ എണ്ണായിരത്തോളം റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു പരസ്യമായിട്ട് എഴുപതെണ്ണം മാത്രമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ വെച്ച് മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റും മറ്റ് ആളുകളെയും വെച്ച് എഴുപതെണ്ണം മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ പ്ലീസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഈ എഴുപതെണ്ണം മാത്രമേ സഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് അന്നും എത്തുന്നത് ഈ എണ്ണായിരവും എൺപതിനായിരവും തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് അത് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് അതിനൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഒരു സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹീലിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം അതിനകത്ത് മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്
can bear with almost any how. Endu wanda jiwi kena, endu waktu tu yang lain, yang mana jiwi kena, endu lalu tu perasan lagi lah. Endu wanda jani rawat tu. Alah, ini waktu tu baru tu kurangkan ni perayaan alkar ke bahaya deh leh. Ada tu purti aikat. Alah, ini yang perayaan tu dah nih. Super natural. Ini kan, ini aduh sahdi mana, percaya aduh wanda rawat mana nalar cikir cikir tu, no talai kayu macam mana tu, rawat diana tu lupa macam mana tu, nori kelum, nama lu pergi pikun tu, lah, aduh lalu cie ni aduh, pagaram, nama lu treatment ni dekana, percaya aduh nanti ada perimedi ni. Okay, nama lu apa tu? Ori kari buat ini, yang kita dal kari terlebih parni lagi kita. Yang kita bercakap, yang kita bersuasi, 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 yang kita Vishwasum, anda Vishwasum, tamilulah agam. Adakah termaatram nair tidak? Cerca awasan ini tidak.